O cenário é de destruição. Segundo a perícia, essa picape estava a mais de 120 km por hora na Avenida Raul Lopes, sentido leste-sul. O condutor perdeu o controle do carro e bateu nesse poste da rede elétrica de alta tensão que acabou caindo. No veículo estavam três ocupantes. O motorista morreu na hora. Marcos Antônio Guedes, de 17 anos, foi aprovado recentemente nos vestibulares para pilotagem de avião e engenharia civil. O impacto foi tão forte que a cabeça dele partiu. Parte do cérebro do jovem estava no asfalto. Os dois amigos de Marcos Guedes ficaram feridos e foram levados para o hospital. Depois de bater nesse poste, o carro que Marcos dirigia veio rodando pela pista e ele estava sem cinto de segurança. Por isso, o corpo de Marcos foi sacado para fora do carro e veio parar exatamente nesse local. A primeira pessoa da família a chegar foi o pai dele, que há dois anos faz tratamento contra a depressão. Ele passou mal, desmaiou e foi levado para um hospital particular daqui de Teresina. Uma prima da vítima não quis gravar a entrevista, mas informou que o acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã de domingo. Os três jovens tinham acabado de sair de um aniversário de 15 anos que acontecia em um buffet da Zona Leste de Teresina. Parte da região ficou sem energia e uma das vias da avenida Raul Lopes foi interditada. Marcos Antônio Guedes era sobrinho do ex-secretário estadual de Assistência Social, Francisco Guedes.